എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് ലുലു എന്ന് പേരിട്ടത് രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി എം എ യൂസഫ് അലി ശതകോടീശ്വരന്മാരായ നാനൂറിൽ ഒരാൾ മലയാളിയായ ഏറ്റവും വലിയ സ്തംഭനൻ ഇന്ത്യയിലും ഗൾഫിലും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അധിപൻ മുസ്ലിയാം വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ യൂസഫ് അലി അഥവാ എം എ യൂസഫ് അലി പക്ഷെ വന്ന വഴി മറക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്ര തലവന്മാർക്കും ബിസിനസ് മേധാവികൾക്കും പുറമെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ വരുന്ന ജീവനക്കാർക്കും ഇദ്ദേഹം യൂസഫ് ഭായ് ആണ് കാരണം സാർ എന്ന വിളി യൂസഫ് അലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല യൂസഫ് അലിയുടെ ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ല് അത്യാധുനിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ചെറിയ നിലയിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് പരീക്ഷണം നടത്തി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ പേരിട്ടതോ ലുലു എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് ലുലു എന്ന പേരിട്ടത് അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജീവിത കഥയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ലുലു എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മുത്ത് എന്നാണ് അറബ് ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും എല്ലാം ഭാഗമാണ് മുത്തും പവിഴവും ഒരു കാലത്ത് ഈ നാടും പേര് കേട്ടത് അതിനാലാണ് ലുലു എന്ന രണ്ടക്ഷരം ഇന്ന് അറബ് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കേരളക്കരയിലും ലോകത്ത് മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും മുത്തുപോലെ തിളങ്ങുകയാണ് ഗൾഫ് യുദ്ധം മുറകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും നാടുവിടുമ്പോൾ യൂസഫ് അലി മാത്രമായിരുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇതിന്റെ രഹസ്യം അറിയുന്നതിന് അന്ന് യു എ ഇ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഷെയ്ഖ് സയ്ദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യൂസഫ് അലിയെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്നും പരിഭ്രമിച്ചെങ്കിലും യൂസഫ് അലി പോയി തന്നെ പിച്ചവയ്ക്കാൻ സഹായിച്ച ഈ നാടുപേക്ഷിച്ച് പോകില്ലെന്ന് യൂസഫ് അലി നേരത്തെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഗൾഫ് യുദ്ധം മുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും നാടുവിടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ കാരണമാണ് ഷെയ്ഖ് സായിദിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദാനശീലനായ അങ്ങ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കുന്നതിനാലും ദാനശീലരെ അള്ളാഹു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് അപകടമൊന്നും വരില്ല എന്ന് യൂസഫ് അലി മറുപടി പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് സായിദിനെ അത് സന്തുഷ്ടനാക്കി തന്നെ പിച്ച വയ്ക്കാൻ സഹായിച്ച ഈ നാടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ യൂസഫ് അലിയും ഉറപ്പിച്ചു സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മുടക്കിയാണ് ആദ്യ സംരംഭവും തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അബുദാബിയിലെത്തിയ യൂസഫ് അലിയിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ എം കെ സ്റ്റോഴ്സിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയും വന്നെത്തിയിരുന്നു സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മുടക്കിയാണ് ആദ്യ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് അതുപോയാൽ എല്ലാം തകരും ഈ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം എല്ലാം പോയിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവനിശ്ചയമെന്ന് കരുതുന്നത് യൂസഫ് അലിയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ദുബായ് കരാമയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലായിരുന്നു അത് അതും പിഴച്ചില്ല ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരുമായി ഇത്രയുമധികം താരതമ്യം പ്രാപിച്ച മറ്റൊരു പേരില്ല അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ